సాక్షాత్ సీతారాం బాబా గారు మీ దగ్గరే వచ్చి ఉంటున్నారు వారు గురించి మీకు తెలిసిన విశేషాలు ఏంటి నదికి ఇవతల పక్కన తాడి చెట్టుకు పసు కొట్టి అవతల ఒడ్డిని మళ్ళీ చెట్టు కొట్టి నేను వారత కడుతున్నాను నదికి అని చెప్పేసి మొత్తం చక్కెర పొంగలి ఆవకాయ లేకపోతే ఈ కూర అన్నం ఎన్ని పెట్టి పంచి పెట్టిన అన్ని కలిపి ఆటో పదిహేను మంది పిల్లలు ఇలా పైకి ఎత్తేస్తారు అనమాట సేతు ఒక సేతు అలా పైకి ఎత్తేసి రాచు అనమాట ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ నిరవీ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం మనం ఎందరో మహానుభావులతో సజ్జన సాంగత్యం చేస్తున్నాం ఈరోజు మనం యానం దగ్గరలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మపురి క్షేత్రంలో ఉన్నాం ఇక్కడ సాయిబాబా గురించి భరద్వాజ మాస్టర్ గారి గురించి ఎంతో ప్రచారం చేస్తూ ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఎంతోమందికి అవగాహన ఆధ్యాత్మిక పట్ల ప్రేమని కలిగిస్తున్నటువంటి వారిని సాయి మాస్టర్ అంటారు భౌతికంగా చూసుకుంటే వారు నరసింహమూర్తి గారు వారు గవర్నమెంట్ అధ్యాపకులుగా ఉన్నారు ఒక పక్క ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని మరొక పక్క ఆధ్యాత్మిక కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు వారితో ఇప్పుడు మనం సజ్జన సాంగత్యం చేసే భాగ్యం కలిగింది నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి సార్ మిమ్మల్ని ఇలా కలవటం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా ధన్యవాదాలు అండి బ్రహ్మపురి అనగానే చాలా విశేషంగా మన పురాణాల్లో చెప్తూ ఉంటారు చాలా ప్రకృతి రమణీయతల మధ్య ఇక్కడ ఉంది గోదావరి ఒడ్డున అవునండి వస్తూ ఉంటే మన సినిమా సీనరీలకు కూడా అందనంత గొప్పగా ఉంది మీ ఊరు పల్లెటూరు చాలా బాగా నచ్చింది వచ్చి ఒక గుడ్డీ కంటే బాగుంది పవిత్ర గోదావరి తీరు అటువంటి ఊరు అసలు బ్రహ్మపురి గురించి మన పురాణాల్లో ఏమున్నది దీని విశిష్టత ఏంటి అలా మా పెద్దలు పూర్వీకులు చెప్పిన భావం ప్రకారంగా పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణం జరుగుతున్నప్పుడు బ్రహ్మ పురోహితులుగా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారంటుంది అయితే వారికి నా ఐదు శిరస్సులు ఉండే కదా అయితే మిగతా శిరస్సు అంతా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తుంటే కరుత నిర్వహిస్తుంటే అందులో ఒక శిరస్సు పార్వతీదేవి యొక్క ఆ సౌందర్యం చూసి ఇంత సౌందర్యం నేనే సృష్టించానా అని చెప్పి ఒక విధంగా వికారానికి గురైంది అట్ ఆ శిరస్సు ఈ విషయాన్ని కలిసిన పరమేశ్వరుడు వెంటనే చేతితో ఆ శిరస్సుని ఛేదించారట ఛేదిస్తే ఆ శిరస్సు సేతు కంటికిపోయింది అట్ సార్ సేతు కంటికిపోయింది అట్ శిరస్సు అనమాట అది ఊటు పట్టలేదట అంతా కూడా అప్పుడు పెద్ద నిర్ణయం ప్రకారంగా పుణ్యక్షేత్రాన్ని కూడా ఆయన తిరుగుతూ వస్తుంటారు అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు తిరుగుతూ వస్తుంటారని పరమేశ్వరుడు అలాగా వస్తూ వస్తూ ఇలా గోదావరి పరిక్రమ ప్రాంతంలో ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని కూడా సందర్శించుకుంటూ బ్రహ్మపురి దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆ సేతు కంటుకున్న బ్రహ్మ యొక్క పుర్రే ఊడి కింద పడింది అట్లు ఇక్కడ బ్రహ్మ యొక్క పుర్రు ఊడి కింద పడింది కనుక బ్రహ్మపుర్రి అని పేరు వచ్చింది గ్రామానికి అని చెప్పేసి మా పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది సార్ అంతా దీని యొక్క పురాణ విశేషం ఉంది స్వయంగా అని చెప్పేసి మా పెద్దలు జరిగిన చెప్పారు చెప్పారు దాని యొక్క కాలాంతరంలో బ్రహ్మపురిగా పెరగడం జరిగింది స్వామి అండి మా పెద్దలు మాకు చెప్పినటువంటి విషయం అది స్వామి అంతా అండి స్వామి మీరు ఒక గవర్నమెంట్ అధ్యాపకులుగా ఉన్నారు మీరు ఎట్లా ఈ యొక్క బాబా తత్వం వైపు ఎలా ఆకర్షితులయ్యారు ఈ బీజం ఎక్కడ పడింది మొదటి నుంచి ఆధ్యాత్మిక యొక్క భావాలు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాలో మెదలాడుతుండే స్వామి అంటే కొంచెం జనాలకి కొంచెం దూరంగా ఉండడం ఏకాంతంగా ఉండాలని నదీ తరంగా చక్కగా సాధన చేసి ప్రశాంతంగా ఉండాలని చెప్పి ప్రస ఇప్పుడు మనసు ప్రశాంతత కోరుకుంటుంది ఎప్పుడు అనమాట ఇప్పుడు కూడా ఎక్కువ ఏకాంతాన్ని ఎప్పుడు కోరుకుంటుంది చిన్నప్పుడు ఏకాంత ఎక్కువ కోరుకుని ఉండమని జనాలు ఎక్కువ ఉన్నా కానీ ఇష్టపడి ఉండేది కాదు నాకు ఎప్పుడు సార్ ఒక విధంగా ఆధ్యాత్మిక భావాలు మనసులో ప్రకటమవుతుండే స్వయంగా అండి అలా 
ఉంటూ ఉండి ఒకసారి నేను హైదరాబాద్ వెళ్తే ఒక సాయి భక్తులు నాలో భావాలు గుర్తించి ఆ ఇంటికి తీసుకెళ్లి సాయి సచరిత గ్రంథాన్ని నాకు చేతికి ఇచ్చారు అనమాట అండి సిరిడి సాయి సచరిత గ్రంథ సపారాయణ చేయమని చెప్పేసి అప్పుడు ఆ గ్రంథం తీసుకుని వచ్చాను సార్ అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగో సంవత్సరం అనమాట అండి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడే నేను బిఈడి పరీక్షలు రాస్తున్నాను స్వామి నేను సరే బీఈడి పరీక్షలు అయిన తర్వాత పారాయణ చేయచ్చు అని చెప్పేసి గ్రంథం పక్కన పెట్టి ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళి ఎగ్జామ్ పూర్తి చేసుకుని వచ్చాను ఇంటికి వచ్చాను స్వామి సరే వస్తంగా నాకు ఒక్క ఒక విషాదకరమైన ఒక వార్త తెలిసిన ఇంటికి వచ్చారు అనమాట ఇక్కడ మా మేనకాడు మా అక్కగారు కూతురు మేనకాడు నాలుగు సంవత్సరాల పాపని ఎంతో ప్రమప్రదంగా మేము చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అండి ఆ బిడ్డ సరిపోయినట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట నాకు అయితే చాలా చాలా ప్రేమగా చూసుకున్నామాట బిడ్డ కందుకు చూసుకునే వాళ్ళము అమ్మాయి నాకు చెప్పలేదు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నా చెప్పలేదు నేను ఎందుకని ఎగ్జామ్స్ ఉన్నా చెప్పి చెప్పలేదు నాకు నేను ఇంటికి వచ్చేసరికి ఈ తర్వాత నాకు తెలుస్తుంది అనమాట అండి అయితే చాలా దుఃఖాన్ని గురైన అనమాట అంతే కూడా మల్నాడు పారాయణ చేసుకొని నిర్ణయం తీసుకున్న చచ్చిన పారాయణ నిర్ణయం తీసుకున్నాను తీర వచ్చేసరికి విషాదం సార్ తెలిసింది ఏం చేయాలి సరే మనసుని నిగ్రహించుకుని ఇక్కడ అమ్మాయి ఆత్మశాంతి కోరి పారాయణ ఆపకూడదు పారాయణ మొదలు పెట్టేయాలి బాబాసరిత్ అని చెప్పేసి మరుసరి లక్ష్యవారం అనమాట అండి పారాయణ మొదలు మొదలు పెట్టాను ఒక సప్తాహ పారాయణ పూర్తి చేశాను సామెన్ తరఫున రెండు మూడు నాలుగు సప్ ఐదు ఐదు సప్తాహాలు పూర్తి చేసే పూర్తి అయ్యేసరికి నాకు ఒక సన్నివేశం వచ్చింది సామెన్ తరఫు కూడా క్షోపం దర్శనం అంట వీటిలో ఒక మహాయోగి నాకు దర్శనం అయింది అంటే అప్పుడు ఇంకా దత్తాత్రేయ స్వామి దత్తాత్రేయ పరంపరణ మహాత్ములు నాకు ఇంకా అవగాహన లేదు సామెన్ తరఫు కూడా ఒక మహాతుడు దర్శనం కాసావస ధామి ఒక మహాతుడు దర్శనం సాక్షాత్తుని ఇచ్చారు అనమాట ఆయన చుట్టూ శిష్యులు అందరూ కూడా తన శిష్య బృందంలో అవకాశం రాదట్టిండే వరకు కూడా అయితే నాకు అవకాశం ఇచ్చారు లోపల అవకాశం ఇచ్చారు వీళ్ళ స్వామికి నమస్కారం చేసుకున్నాను పంక్తిలో కూడా భోజనానికి వెళ్ళాలని అర్హత ఉండాలి స్వయంగా అనమాట నాకు అవకాశం ఇచ్చారు భోజనం చేశారు ఆయన ఆశీస్సులు ఇచ్చారు స్వయంగా స్వామి ఇక్కడ అయితే ఒక మహాయోగం అనమాట ఆయనకి వీటిలో సరే వెంటనే నాకు ఇదంతా సమయం జరిగిన తర్వాత మెలకు వచ్చింది ఏంటంటే సాయినాథ్ సరిత పారాయణ చేస్తున్నాను సాయి దర్శనం ఇవ్వాలి కదా నాకు ఈ ఈ మహాత్ముడు దర్శనం ఇచ్చారు అని చెప్పేసి ఒక క్షణం అనుకుని అలాగా వాళ్ళ పరిణ కళ్ళను మూసే లేదు వెంటనే సాయినాథ్ వచ్చేసారు అనమాట అండి స్వస్వరూపంతో తెల్ల వస్త్రాధి బాబా స్వయంగా వచ్చారు అనమాట ఇక్కడ వచ్చి బండం మీద కూర్చున్నారు అనమాట స్వామి దగ్గర వెంటనే పాదం ఎప్పుడు నమస్కారం చేసుకున్నాను సాయినాథ్ అనమాట నమస్కరించుకోగానే సాయి ఇప్పుడు ఒక రెండు విషయాలు చెప్పారు మహాత్ ఇక్కడ నువ్వు నాకు అల్లు లాంటి వాడువు అన్నారు అనమాట అల్లు లాంటి వాడువు అని చెప్పేసి అప్పుడు నేను విడ్లీని చెనప చెనగపప్పు చట్నీతో చేసినటువంటి ప్రసాదం తీసుకెళ్ళి ఆ బండ మీద ఇస్త్రీ వేసేయండి ఆ గుమ్మరించి చేసి పెడితే అంత ఆతృతగా బాబా ఇడ్లీ తీసుకున్నారు అనమాట అండి తీసుకొని ప్రతి వారం ఇలా పెడుతుండని చెప్పారు అనమాట ఇక్కడ మొట్టమొదటి సన్నివేశ సాధన చెప్పారు ఇక్కడ నువ్వు అల్లు లాంటి వాడువు అని చెప్పేసి ప్రతి వారం ఇలాగ పెడుతుండని చెప్పి ఆ ఇడ్లీ పెట్టమన్నారు అనమాట స్వామి ఆ సన్నివేశం సార్ మొట్టమొదటిసారిగా ఆ విధంగా బాబా దేవనుభవించారు స్వామి తర్వాత కొద్ది మాసాలు పోయిన తర్వాత ఒక దృశ్యములు ఒక తపోవనంలో నేను తిరుగుతున్నాను అనమాట స్వామి ఒక తపోను తిరుగుతున్నాను ఏకాంతి తిరుగుతాను అంతా తపోభవన్ అందరూ మహాత్ములు అంతా తపస్సు చేసుకున్నారు ఏకాంతి తిరుగుతున్నాను అనమాట అండి అలా తిరుగుతూ వస్తుంటే దత్తాత్రేయ స్వామి తన శిష్యులతో దర్శనం ఇచ్చారు అనమాట దర్శనం ఇచ్చారు స్వామి సరే నేను అలా నమస్కారం చేసుకున్నాను అదో ఇన్నోసెంట్గా ఉన్నాను అనమాట చేసుకున్నాను వెంటనే స్వామి నమస్కారం చేసుకొని తన శిష్యులు ఒక శిష్యుని పిలిచి ఎదురుకుండగా అశ్వస్థ వృక్షం ఉందన్నమాట అండి ఆ వృక్షాన్ని చాలా కాసాయ వస్త్రాలు కట్టేసి ఉన్నాయి ఒక వస్త్రం తీసుకురామని చెప్పారు అనమాట అండి ఆ శిష్యుడు వెళ్ళి ఆ వస్త్రాన్ని తీసుకొచ్చాడు తీసుకురాగానే దత్తస్వామి స్వయంగా వస్త్రాన్ని నాకు శరీరాన్ని ఆయన చేతాన్ని కట్టారు అనమాట అండి కాసాయ వస్త్రం స్వయంగా కట్టారు స్వామి స్వామి కట్టారు అప్పుడు ఆ దీవానుభవం తర్వాత వెంట స్వామి అంతర్ధాన అయిపోయారు ఇక్కడ ఒక అలాగే స్థితి కలిగింది అనమాట స్వయంగా స్వామి అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు రోజులకి ఇంకొక సన్నివేశం వచ్చింది అనమాట అండి నదీ తీరంలో ఒక రెండు పదులు ఉన్నాయంత కూడా ఒక మహాయోగి సన్యాసి దీక్ష ఇవ్వడానికి అంత సిద్ధం చేశారు అనమాట అంతా కూడా సన్యాసి అంత సిద్ధం చేశారు అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగిపోయి ఇంకా దీక్ష వాళ్ళ మాట క్షవరక్షణ అనమాట నదీ తీరాన్ని నది ఉంది దర్భగడ్డ అంత ఉంది అనమాట పదులంత ఉన్నాయి అక్కడ అంత ఏర్పాటు చేశారు సరికి సడన్గా ఉన్నట్టుండి నా భార్య గమ్మని మా తమ్ముడు బండి మీద తీసుకుని గోవా ఆవిడ వచ్చింది అనమాట అండి వచ్చి అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ చూసి శిలా ప్రతిమల నిత్యశాఖలు ఉండిపోయింది అనమాట అంతా కూడా నేను చూసి నేను నేనే మాట్లాడలేకపోతున్నాను స్వామి చూశారు చూసి ఆవిడ పరిస్థితి చూసి నాయన వద్దు నువ్వు సన్నాయ
దర్శనం కలిగింది స్వామి అంటే వారు రాసిన మొట్టమొదటి వారు రాసినటువంటి సాయి లీలామృత గ్రంథం అందిందని ఒక భక్తుల ద్వారా అందింది స్వామి నా అంతలేని ప్రయత్నం చేయడం కాదు ఆ లీలామృతం పది సార్లు పారాయణ పూర్తయ్యేసరికి శ్రీ గురు చరిత్ర మాస్టర్ గారు రాసిన గురు చరిత్ర గ్రంథము మళ్ళీ అందింది స్వామి అది పది సార్లు ఆరాయణ పూర్తి చేసేసరికి మిగతా మహా మాస్టర్ గారు అందించిన మహాయోగుల చరిత్ర అన్నీ కూడా మనకి నాకు అందే స్వయంగా అనమాట అప్పుడు ఒక్కొక్క మహాత్ర చరిత్ర అంత పారాయణ చేసుకోవడం జరిగింది స్వయంగా ముఖ్యంగాను ప్రధానంగా మాస్టర్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా యవదోతులు మహాత్తులు యొక్క ఈ చరిత్రను పారాయణ చేసుకున్నట్టయితే మహాత్ అనుగ్రహం మనకు లభిస్తుంటుంది ఇక్కడ అవధోత దర్శనం లభిస్తుంటుంది మనకి మహాత్తులు స్వయంగా వస్తూ ఉంటారు అని చెప్పేసి మాస్టర్ గారు స్వయంగా చెప్పారు అది ఇక్కడ అలాగే సాయి చరిత్ర అలాగే సాయినాథ్ ప్రబోధామృతం గురు చరిత్ర సాయి సన్నిధి అలాగే మాస్టర్ అందించేటువంటికి అందరూ మహనీయుల చరిత్ర అంతా కూడా దీంట్లో శివటోమ చరిత్ర కానీ అలాగే మొగర్ శాంక దత్తాత్రేయ స్వామి చరిత్ర కానివ్వండి మనకి బా మన పాకరపాడు గురువు గారి చరిత్ర ఆనందమయం చరిత్ర అలాగే మిరారేప చరిత్ర ఇలాగ అందరూ మహాత్ముల చరిత్ర మనకు అందించి సృష్టిని చేశారు ఇవన్నీ ఒక ఆట ప్రకారంగా పారాయణ చేసుకోవడము అలాగే ప్రధాన మాస్టర్ గారు చెప్పేది ఏంటంటే స్వాధ్యాయ ప్రవసనం అంటే కదా ఇట్టుకుని అధ్యయనం చేయి పది మందికి ప్రబోధించిన పరమ సత్యాన్ని సత్సంగ పూర్వకంగా మహాత్ర తత్వాన్ని సనాతన ధర్మమైనటువంటి సాంప్రదాయాన్ని సత్సంగ పూర్వకంగా మొత్తం అందరి పల్లి గ్రామాలు ప్రతి గ్రామానికి కూడా సత్యం ప్రసారం చేయాలని అలా చేయడం ఎంతో మాధ్యం దిట్టి ఇక్కడ దిట్టి ఇక్కడ ఇదంత గొప్ప గురి సేవ అని చెప్పేసి మాస్టర్ గారు సాయి లీలాముల సైన్యం చెప్పడం జరిగింది స్వామి దిట్టి ఇక్కడ చెప్పడం కాకుండా దానికి తగిన ప్రేరణ కూడా ప్రేరణ సహజంగా సైన్యం ఒక పెద్ద భయిస్తున్నాను మా స్వామి దిట్టి ఇక్కడ పది మంది మాట్లాడాలన్నా లేకపోతే ఇలా ఫేస్ చేయాలన్నా కూడా ఒక పెద్దనటువంటి ఒక ఒక లగ్గ లజ్జపడిపోవడం లేకపోతే ఇన్ఫీరియారిటీ ఇన్ఫీరియారిటీ మాట దిట్టి ఇక్కడ దిట్టి ఇక్కడ అసలు నేనే కూర్చున్నట్టే నా నన్ను నేనే నమ్మలేదు స్వామి అసలు పెట్టి దిట్టి ఇక్కడ ఇటు అది అదంతా ఆయనే ఇచ్చి స్వయంగా స్వామి దిట్టి ఇక్కడ అలాగే మొట్టమొదటిసారిగా ఒక అవధోతక మాస్టర్ గారు స్వయంగా దర్శన భాగ్య వయంది స్వయంగా స్వామి దిట్టి ఇక్కడ మాస్టర్ గారు కూడా ధైర్యం చెప్పారు అంత ఉన్నాను కొనసాగితే అని చెప్పారు మాస్టర్ గారు స్వయంగా చెప్పారు మాట మాస్టర్ గారు నేను చూడలేదు స్వయంగా స్వామి అలాగే వారు బృందంతో కూడా నాకు సంబంధం లేదు ఇక్కడ వారు ఇచ్చిన లిటరేచర్ ద్వారా మాత్రమే ఆయన ఇచ్చిన ప్రారంభ మేరకు ఒక స్ఫూర్తి పొందండి సత్సంగ పూర్వకంగా మొట్టమొదటిసారిగా ఇక్కడ సత్సంగం పెట్టుకోవడం మొదలు పెట్టాను స్వామి తొంభై ఐదు పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు ఆ టైంలో సత్సంగం ఏర్పాటు చేసుకున్నాము ఇక్కడ ఒక సంవత్సరం పాటు సత్సంగాలు జరిగేసరికి మళ్ళీ మనం అప్పుడు మైన బయటికి తీసుకెళ్లారు స్వామి ఇతర భక్తుల గృహాల దగ్గర ఉంటుంది అక్కడ అరే వారానికి మరి లక్ష వారు ఇక్కడ సత్సంగం పెట్టుకుంటే మరొక రోజు బయట సత్సంగం ఒక రోజు పెట్టించారు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇంకో గ్రామస్తులు ఇంకో మా ఇల్లు సత్సంగం పెట్టాలంటే అలాగా లక్ష్మీవారు ఎక్కడైతే మళ్ళీ ఆదివారం ఒక ఒక ఊళ్ళు సోమవారం ఒక ఊళ్ళు అలా మంగళవారం బుధ శుక్రాస్ అని ఆది ఏడు రోజులు కూడా ఏడు సత్సంగాలు ఏడు గ్రామాలు మొదలు పెట్టేది ఇక్కడ మళ్ళీ ఇతర గ్రామాలు మళ్ళీ ఇంకొన్ని స్ఫూర్తి కలిగి మళ్ళీ ఇంకా వేరుసారి గ్రామ సత్సంగం పెట్టాలంటే వారంగా మళ్ళీ రోజులు రెండు సత్సంగాలు మళ్ళీ సాయంత్రం అనమాట ఆరు టు మొదలైన సత్సంగాలు రెండు కూడా రోజుకి రెండు సత్సంగాలు రెండు గ్రామాలు మొదలు పెట్టేస్తాను అలాగే ఏడు ఏడు రోజుల్లో ఏడు పద్నాలుగు సత్సంగాలు పూర్తయ్యాయి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా సత్సంగాలు ఇంకా గ్రా ఇంకా గ్రామాలకి ప్రపంచాలంటే రోజుకి మళ్ళీ మూడు సత్సంగాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగిందండి అలాగే ఏడు రోజులు ఏడు మూళ్ళు ఇరవై ఒక్క సత్సంగాలు ఇరవై ఒక్క గ్రామాలు ఇరవై ఒక్క సత్సంగాలు అన్నమాట మళ్ళీ ఇంకా సత్సంగాలు ఇంకా మా తత్వాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి కానీ కొన్ని చోట స్ఫురణ వాళ్ళకి స్ఫూర్తి కలిగితే వాళ్ళ యొక్క శ్రద్ధ మేరకు మళ్ళీ సత్సంగాలు పెట్టే ప్రయత్నం చేసాము ఒకసారి నాలుగు సత్సంగాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఇక్కడ దాదాపు ముప్పై గ్రామాలు వారానికి ఒక రోజు చెప్పిన అనమాట అండి ఒక గంట చెప్పిన అయితే ఆరు గంటలు మొదలు పెడితే రాత్రి పదకొండు ఆ టైం వరకు కూడా సత్సంగాలు జరుగుతాయి స్వామి దిట్టి అయితే ఇన్ని సత్సంగాలు అలా కొంచెం అవుతున్నాయి అంటే ఒక గంట ఎక్కువ తీసుకోవాలి స్వామి సత్సంగాలు అనమాట మిగతా భజన కానీ ఆరతి అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చుకుంటారు అనమాట అండి ఊరికే ప్రవచనం వరకు మాత్రమే ఒక గంట సేపు తీసుకుని అక్కడ నేను తప్పుకుంటుంటాను అలాగే రెండు మూడు గ్రామాలు నాలుగు గ్రామాలు రోజులో కవర్ చేసుకుంటాను స్వామి దిట్టి పగలు ఉద్యోగ ధర్మాను కరెక్ట్గా నిర్వహించుకుని వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు సత్సంగాలు కంటిన్యూస్గా ప్రతిరోజు స్వామి ఆ విధంగా ఈ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల తొంభై ఐదు నుంచి స్వామి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి సమయం తెలియకుండగా అసలు నాకు ఏంటంటే అప్పుడు నేను ఇంకా పొరవడు అనుకున్నాను స్వామి దగ్గర ఇక్కడ ఇప్పుడు కనుక తిరిగి చూసుకుంటే అప్పుడు ఎంత వయసు వచ్చిందో నాకు ఎంత తల మెరిసిపోయిందో ఎలాగ వచ్చిందా అంటే జనాలు అంతే కొత్తగా కనబడ్డం దిట్టి ఇక్కడ దిట్టి ఇక్కడ అంటే
దాదాపు నలభై గ్రామాలు ఖాళీ నడకన పాదయాత్ర చేస్తూ కరపత్రాలు ఫోటోలు పంచి పెడుతూ ప్రసారం చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సత్సంగ సభ్యులందరూ కలిపి స్వామి దగ్గర ఇక్కడ దీంట్లో అలాగే మన సమాజంలో కొన్ని కొన్ని దురాచారాలు స్వామి స్వామి దగ్గర ఇక్కడ అంటే కొన్ని ఆట కొంచెం బాగా మనసు బాగా హర్ట్ అయిపోతుంది దట్టి ఇక్కడ దీంట్లో అంటే ఇంచేది అంటే ప్రస్తుత కాలంలో శాస్త్రాన్ని సాంప్రదాయాన్ని పక్కన పెట్టి ఎవరు చూసిన విధంగా వాళ్ళు చేయడం జరుగుతుంది స్వయంగా వివాహ ఇప్పుడు వివాహ ఉదాహరణకి వివాహ కార్యక్రమం ఉన్నాయి స్వామి ఇక్కడ అది కూడా సాంప్రదాయాన్ని పక్కన పెట్టి ఎవరు చూసిన విధంగా వారు చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఉదాహరణకి భోజనాలు ఉన్నాయి స్వామి ఇక్కడ భోజనం మీద చక్కగా అతిథిని కూర్చోబడి భోజనం భోజనం పెట్టవలసింది పోను బఫే భోజనం దురాచారాన్ని ఒకరు చూసి ఒక ఏలవరగా పెట్టుకుంది ఇక్కడ స్వామి వచ్చిన అతిథిని ఆధారంగా భోజనం పెట్టవలసింది పోను ఏదో ఒక కంచెం చేతికి ఇచ్చిన అడుగు తినేటువంటి అది చెప్పకుండానే చెప్పుతూ ఇక్కడ ఆ విధంగా చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అలాగే ఇంకా అనేక కార్యక్రమాలు స్వామి అలాగే మనకి వివాహం కానివ్వండి ఒక మెసూర్ ఫంక్షన్ కానివ్వండి పుట్టినరోజు ఫంక్షన్ కానివ్వండి అన్ని ఆ వాటిలో కూడా స్వయంగా ఈ దురాచార అంటే ప్రధానంగా మాంసాహారం ప్రధానంగా బేచ్ చేసుకోవడం తర్వాత బప్పిపోయి దురాచారాన్ని అలవాటు చేయడము ఇవన్నీ ఏంటంటే మొత్తం సాంప్రదాయము మొత్తం ఆరోగ్య సరి పక్కన పెట్టేసారు అదే కదా ఇట్లా సాంప్రదాయం పక్కన పెట్టిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఈ పరిస్థితుల్లో సత్సంగ పూర్వకంగా ఇది ఎంత మాత్రం సరి సరి కాదు అదే కదా ఇంటి ఇక్కడ ఇది ఒక దురాచారంగా చేస్తున్నారు సమ్మ ఇది ఎంత ఆరోగ్యపరంగా శ్రేయస్కరం పారమార్థంగా శ్రేయస్కరం కాదు అదే కదా ఇంట్లో అన్న సత్యాన్ని సత్సంగ పూర్వకంగా అందరికీ తెలియజేయడము వాటి 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 అవసరం అయితే కరపత్రాల గురించి ప్రింట్ చే ప్రసారం చేయడం తల్లిదండ్రుల ప్రాసెసింగ్ గురించి తల్లిదండ్రులు చూడడం గురించి కానివ్వండి అలాగే పెప్పబోయి దురాచారం కానివ్వండి గోమాత ప్రాసెసింగ్ గురించి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనసులో ఒక ఏదైనా ఆందోళనగా బయలుదేరి దాని దాన్ని మళ్ళీ ఒక కరపత్ర రూపంలో ప్రింట్ చేసి చుట్టుపక్క గ్రామాలంతా కూడా వాటిని పంచిపెట్టడము అలాగే సత్సంగ పూర్వకంగా సనాతన సాయి పరంగా సనాతన ధర్మాన్ని మాస్టర్ గురించి మార్గంలో స్వయంగా సత్సంగ పూర్వకంగా ప్రసాదం చేయడం అనేది ఆయన స్వయంగా చేర్పిస్తున్నారు స్వామి స్వయంగా దీంట్లో అయితే ప్రస్తుత కాలంలో సాయి తత్వంలో కూడా కలి ప్రభావం వల్ల రకరకాల మరుగుతున్న పరిస్థితుల్లో బరదా మహారాజు చూపిన సాయి మార్గం తోడని మా అదృష్టంగా భావం చేస్తున్నారు స్వామి దగ్గర చేతంటే ఒక సర్వసంగ పరిచయం అనేటువంటి ఒక సన్యాసి కూడా సాధ్యం కానటువంటి సాధన స్థితిని మాస్టర్ గారు గృహస్థులయ్యి ఒక సన్యాసి మించినటువంటి విధంగా ఆయన సా ఆచరించ స్వయంగా చూపించారు ప్రతి అది సామాన్య విషయం కాదు స్వామి దగ్గర దీంట్లో అంచేత మాస్టర్ గారి జీవితమే ఒక అద్భుత బోధన మాట స్వయంగా స్వామి ఆయన ప్రతిది ఏది చెప్పారో అది ఆచరించారు ఏది ఆచరించారో చెప్పి చూపించారు స్వయంగా మహాపురుషంగా దగ్గర స్వామి అలాగే అందరూ మహనీయులు అవధూతుల యోగుల యొక్క చరిత్ర వారు దర్శించడము వారి చరిత్ర మనకు అందించడం స్వయంగా జరిగింది స్వామి అన్నీ కూడా అధ్యయనం చేసుకోవడం సత్యం చెప్పుకోవడం స్వయంగా జరుగుతుంది అయితే ఒక్కొక్క మహని చరిత్ర అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు మనసు ఆనందం పొంగిపోతుంటుంది స్వామి అంతే కూడా ఇక్కడ మనసు అంత ప్రశాంతంగా పొంగిపోతుంటుంది స్వామి ఇక్కడ ఇంత మహనీయులు సనాతనం ఇంత మహాయోగులు ఉన్నారు దట్టి కదా ఇక్కడ అయితే చూస్తే మనకు తెలిసింది సహస్రవంతు సహస్రం కూడా కాదు సహస్రం కూడా కాదు అంటే మనకు తెలిసింది స్వయంగా తెలుసు స్వామి ఇక్కడ అంటే మనకు తెలిసింది చాలా తక్కువ కానీ మనకు తెలియదు ఇంకెంతమంది ఎన్ని వేల మంది మహానీయులు ఉంటారు కొంచెం ఈ సనాతన ధర్మంలో ఇక్కడ ఆనంద పారోశంతో వాటి గురించి తెలుసు తెలుసుకోవడము అలాగే చెప్పడం జరుగుతుంది స్వామి అలాగే మరి ఈ సాంప్రదాయంలో అవధూతలు స్వయంగా స్వామి మనకి ఐదు నాలుగు ఐదు అవధూతలు కూడా స్వయం ఇక్కడికి వచ్చారన్నమాట మాస్టర్ గారు చెప్పారు ఎవరు ఇక్కడికి ఈ ప్రదేశానికి అవధూతలు అవధూత స్వయంగా వచ్చారు గోపాలబాబు స్వయంగా వచ్చారు స్వామి గోపాలబాబు రెండు మూడు సార్లు ఇక్కడికి వచ్చారు అలాగే ఆయన ప్రేరణతో ఇక్కడ పక్కన నదీ తీరంలో గోసాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది స్వామి ఆయన స్వయంగా మట్టి రెండోసారి వచ్చినప్పుడు స్వయంగా దక్షిణ చేసి ఇవ్వబోయారు మట్టి ఇక్కడ గోసాలు ఏర్పడుతుంది ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పారు అది మా వల్ల కాదు ఇప్పటికే నాకు ఒత్తిడి అయిపోతుంది అది ఇక్కడ చాలా కాస్ట్లీ ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా అని కష్టం స్వామి అంటే లేదు భగవన్ నేను అయిపోయింది నువ్వే అవ్వడము జరుగుతుంది అన్నారు ఇక్కడ అలా మా వల్ల కాదు స్వామి అని ఇక్కడ ఇక్కడ లేదు భగవన్ నేను అయిపోయింది అన్నారు మట్టి మహాత్మ ఆదించకూడదు అని చెప్పేసి వెంటనే మా సత్సం సభ్యులు ఉంటే ఆ దక్షిణ తీసుకుని పొట్లం కట్టి డిబ్బీలు వేసి ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే ఓ గో కొనుక్కుని మందిలో పెట్టుకోవచ్చు తప్ప గోసాలు పెట్టడం మా వల్ల కాదని చెప్పేసి నేను ఆ పొట్లం కట్టి డిబ్బీలు వేసాను స్వామి ఆ జరిగిన ఒక సంవత్సరం నాడు కల్లా చిత్రంగా నదీ తీరాన్ని ఆ ల్యాండ్ అమ్ముతానని చెప్పేసి రావడం అందరికీ విషయం తెలియడం సభ్యులంతా కూడా ఆయన గోపాల బాబు ఇలా చెప్పారు కదా గోసాలు పెడతారని చెప్పారు కదా చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అందరూ ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చేసారు మాట భగవత్ ప్రేరణ కానీ కదా ఇక్కడ అప్పుడే అప్పుడు డబ్బులు లేపు తలకా వేసేసి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారండి తర్వాత డబ్బులు లేపనప్పుడు ఆరు మాసాలకి ఇస్తానంటే ఆయనే ముందుగా రిజిస్ట్రేషన్
అలాగే ఇక్కడ ప్రధానంగా జరిగే కార్యక్రమాలు ప్రధానంగా మీ గురు పూర్ణిమ ప్రధానం జరుగుతుంది మీకు ఇక్కడ విశేషంగా అంటే ఈ నలభై గ్రామస్తుల సత్యం కూడా ఇక్కడ హాజరవుతుంటారు అన్నట్టు విశేషంగా ఇరవై నాలుగు గంటల కార్యక్రమం జరుగుతుంది అది కృష్ణాష్టమి విశేషం జరుగుతుంది కృష్ణాష్టమి అనమాట అయితే కూడా దాదాపు ఈ నాలుగు గ్రామాలు కూడా మొత్తం ఒక ముప్పై నాలుగు మంది గొల్లలతో కృష్ణాష్టమి వేడుక మాత్రం ఒక నలభై ఒక ఇరవై చోట్ల అన్న అక్కడ ఉట్లు కట్టించి అందరి చేత కూడా ఉట్లు కొట్టి సంబరం అంత ఘనంగా జరుగుతుంది సార్ వీటిలో అలా ఉగాది ఉగాది కార్యక్రమం కూడా ఇచ్చేది అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మన కొత్త సంవత్సర ఉగాది పర్వదన అని చెప్పి ఇక్కడ దీన్ని పక్కన పెట్టి జనరల్ ప్రశ్న పట్టుకున్న పరిస్థితి పరిస్థితుల్లో ఈ మహాత్మ సత్సాంప్రదాయాన్ని ఈ ఉగాది సాంప్రదాయం మరుగుపడిన పరిస్థితుల్లో బాబా అనుగ్రహాసిస్తుల వల్ల ఉగాది కార్యక్రమాలకు ప్రత్యేక విషయం జరిగిన జరుగుతుంది ఇక్కడ అన్ని గ్రామాలు కూడా ఇక్కడ హాజరవుతారు సార్ ఇక్కడ ఉగాది మనుషుల నుంచి శ్రీరావు వరకు నామ సప్తాహం కూడా జరుగుతుంది అనమాట ఏడు పగలు ఏడు రాత్రులు నామ సప్తాహం జరుగుతుంది స్వామి శ్రీరామోత్సవం కూడా చాలా ఘనంగా జరుగుతుంది బట్టి పలుకు వచ్చాము చంద్రం వచ్చాము చాలా వివరంగా విశేషం జరుగుతుంది స్వామి గట్టి ఇక్కడ ఇలాగే ఏడు ఎనిమిది పర్వదనాలు విశేషం జరుగుతాయి స్వామి గట్టి అలాగే కార్తీక మాసంలో కూడా విశేషంగా నదీ తీరంలో వనభోజన గారు విశేషం జరుగుతుంది స్వామి గట్టి ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రధానంగా సత్సంగ ముఖ్యం స్వామి గట్టి సనాతన ధర్మాన్ని సాయ పరంగా మాషగా చూపించిన మార్గంలో ప్రసాదం చేయడమే విధిగా కొనసాగుతుంది స్వామి గట్టి ఇక్కడ అయితే మనకి మీ దగ్గర ఇప్పుడు ఇంతమంది అవధూతలు వచ్చారు సాక్షాత్ సీతారాం బాబా గారు మీ దగ్గరే వచ్చి ఉంటున్నారు వారు భాష వారు అరబిక్ అటువంటి భాషల్లో ఏదో మాట్లాడుతున్నప్పటికీ వారి గురించి నేను విన్నాను కొంతమంది నూట ఇరవై ఐదు అని కొంతమంది నూట ముప్పై సంవత్సరాలు అని చెప్తుంటారు వారు మీ దగ్గరే ఉంటున్నారు వారు ఇంటర్వ్యూ పరంగా మాట్లాడకపోయినా వారు గురించి మీకు తెలిసిన విశేషాలు ఏంటి అలా స్వామి ఆయన గొప్ప యోగి అవధూత స్వామి అయితే యువకుల యొక్క వయసు అంచనా వేయలేమన్నా సంగతి మీకు తెలియసిందే మీకు ఎంతోమంది యోగి మీరు దర్శించుంటారు యోగుల వయసుని కరెక్ట్గా మనం అంచనా వేయలేము స్వామి ఇక్కడ మాకు ఇప్పటికి ఇక్కడికి వేయి చేసి అయితే పది సంవత్సరాలు అవుతుంది స్వామి పది పదకొండో సంవత్సరం జరుగుతుంది స్వామి అనమాట మొదట్లో అయితే ఆయన కాకినాడ పోర్ట్ ఏరియాలో ఆయన సంచరించేవారు స్వామి అంతా కూడా అక్కడికి వచ్చేప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది అట్లండి పది సంవత్సరాలు అక్కడ శ్మశానాలు ఉన్నారని చెప్పారు అనమాట జటా జటా ధరించి ఉండేవారు అప్పట్లో స్వామి పది సంవత్సరాలు అయితే అక్కడ ఒక పాడుబడినట్టు మున్సిపాలిటీ ట్యాంక్ ఉంటే ఆ ట్యాంకులో అదంతా జంగిల్ అనమాట అంతా కూడా ఆ ట్యాంకులు ఉండేవారు అనమాట అండి ఆయన ఇంకా శీతోష్ణ ఎక్కడ గా ఎండ వాన సలి తుఫాన్ వచ్చిన అక్కడ ఉన్నారు స్వామి గారు ఇక్కడ రాత్రి పగలు ఎండ వాన భేదం లేదంతా కూడా ఇంక పాము పురుగు పుట్టన భేదం లేదంతా కూడా అన్ని జీవులు రాముడిని చూస్తారు స్వామి గారు స్వామి అంతా కూడా సీతారాం 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 రామ్ అంటే రామ అవధూత అంటాం స్వామి గారు ఇక్కడ అన్ని జీవులు రాముడిని చూస్తారు ఆత్మారాముడు స్వామి గారు ఇక్కడ అయితే ఆయన ఒకసారి మాస్టర్ గారు స్వామి ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి బ్రదమాహన ప్రయాణం కొంతమంది భక్తులు నాకు చెప్పారు మట్టి ఇలాగా ఇలా మీరు అవధూత స్వామి ప్రయాణం చేస్తున్నారు కదా ఒక ఆయన నాకు పిచ్చివాడు అవధూత మాకు తెలియట్లేదు సార్ అమ్మని చెప్తే నేను రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళాను స్వామి వెళ్ళిన తర్వాత చూస్తే ఆయన పిచ్చివాడు కాదు అవధూత విషయం అన్నది నిర్ధారణ అయింది స్వామి స్వామి గారి ఇటు తర్వాత అనుకోకుండా కొంతమంది భక్తులతో కలిపి ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చారు స్వామి తర్వాత స్వామి ఇక్కడ ఆగారు మాట ఆగారు కానీ ఇక్కడ ఉండేవారు కాదు స్వామి ఇక్కడ అంటే వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు మాట అంతా ఇక్కడ మా ఉద్దేశం ఏంటంటే అవధూత ఇక్కడ ఉన్నట్టు ఏది సేవించుకోవచ్చు అని చెప్పేసి పట్టుదలగా ఆ స్వామిని వేడుకుంటూ దీటి ఇక్కడ ఆయన ఒకసారి రుణ మత్స్యస్థికి వెళ్ళిపోయేది ఇక్కడ దీంట్లో వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు మాట అంతా ఇక్కడ మీ వెనకాల వెళ్ళి కడుపు కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమాలుకుని బాబు ఉండడు స్వామి స్వామి చెప్పి అవసరం ఒక రోజు రెండు రోజులు కూడా తిరిగిన రోజులు ఉన్నాయని స్వామి గారు స్వామి ఇక్కడ అలాగే నాలుగైదు సంవత్సరాలు విషయం పరీక్ష పెట్టారు స్వామి అంతా ఇక్కడ అలాగే ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి శత్తం అంతా తీసుకు ఎక్కడ పెట్టేవారు ఆ కుటుంబంలో తీసుకొచ్చి పెట్టేవారు అంతా ఇక్కడ అంటే పరీక్ష అనమాట వస్తామా లేకపోతే పంపించేస్తామని చెప్పి ఇవన్నీ తట్టుకున్నా స్వామి అంతా ఇక్కడ అయితే నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి మాత్రం స్వామి కొంచెం ప్రసన్న అయ్యారు అంటే అంతా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడికి వెళ్తుంది స్వామి ఇక్కడే ఉంటారు స్వామి గారు అలాగే ప్రతిరోజు కూడా నదికి వెళ్తుంటారు స్వామి జరస్తమని చేస్తుంటారు అనమాట నీటిలో శాప ఎంత ఫ్రీగా ఉంటుందో అంత ఫ్రీగా నీటిలో ఉంటారు స్వామి నది నదిలో తీరు తీరుతారు అనమాట స్వామి నదిలో తేలేలిపోతుంటారు అనమాట స్వామి నదులకు వెళ్ళిపోతుంది నీళ్ళలోకి వెళ్ళిపోతుంది జరస్తామని చేస్తుంటారు అన్నమాట ఒక అరగంట సేపు ముప్పై గంట సేపు నీటిలో ఉంటారు స్వామి ఇక్కడ చిన్న చిన్న గొట్టం లాంటి పెట్టుకుని అంటే చిన్నది ఏదన్నా నీటిలో ఆరు రోజులు లోపల ఉండిపోతారు అన్న స్వామి ఉండిపోతారు అలాగే నది మీద తేరుకుని అలా ఎన్ని కిలోమీటర్ల లోపల తేరుకుంటే వెళ్ళిపోతారు నది అంటే వెళ్ళిపోతారు స్వామి నీటిలో అంత చాలా ఫ్రీగా ఉంటారు స్వామి అంతా ఇక్కడ నీటిలో వచ్చిన కొంత మొత్తం మొదట్లో
ఆయన ఒక్కరే కప్పిటేశారు మొత్తం అనమాట ఒక కొంచెం నెల కట్టిపెట్టేశారు కప్పిటేశారు మాట తర్వాత అక్కడ రామాలయం కట్టని చెప్పి ఆయన అంతా ఆయన బోసలు తెచ్చేసుకుని ఉంచేసి కట్టేసి మరి చేసేవారు కట్టమని చెప్పారు మాట నేను నా వల్ల కాదని అనమాట ఇక్కడ లేదు కట్టవచ్చింది అన్నమాట ఇక్కడ అది కష్టం అని చెప్పారు ఇక్కడ ఒక ఒక్క రూపం ధరించేసి ఎక్కడ లేకపోతే వెళ్ళిపోతానన్నారు స్వామి దగ్గర ఇక్కడ ఇంకా ఇంకా ఆ ప్రతాపను భరించలేక అప్పుడు ఆ ల్యాండ్ అడిగాం అనమాట అండి వేరే ఒకళ్ళ రైద్ అనమాట ల్యాండ్ అది అమ్మనని చెప్పారు తర్వాత బాబా చెప్పుకుంటే మళ్ళీ వాళ్ళ మనసు మారి ఉప్పారు ఉప్పుకున్నాను అప్పుడు ఆ ల్యాండ్ పచ్చెంట్లు కొని అప్పుడు ఆ రామాలయాన్ని నిర్మాణం చేశాను స్వామి దగ్గర ఇక్కడ చిత్రంగా ఆ రామాలయ శంకుస్థాపనకి వరద వస్తుంది అనమాట స్వామి దగ్గర ఇక్కడ సరిగ్గా భద్రాచ ఒక రామకోడ్ మూడు కోట్ల నామం పార్సిల్ చేసి సరిగ్గా అక్కడికి వచ్చి ఆగింది స్వామి దగ్గర చేసి మూడు కోట్ల రామకోటి రామకోటి పుస్తకాలు ఉంటాయి కదా స్వామి నదిలో కొట్టుకుని వచ్చి సరిగ్గా అక్కడ ఆగింది అనమాట వచ్చాను అనమాట శంకుస్థాపన సమయానికి వచ్చి స్వామి రామకోటి రామకోటి నాము ఎంత మూడు కోట్ల నామం అనమాట పార్సిల్ చేసి వచ్చింది అనమాట నదిలో కొట్టుకుని వచ్చింది స్వామి అంత ఎట్లా వచ్చింది ఎక్కడ నదిలో తీరు కొట్టుకుని వచ్చింది స్వామి ఎక్కడ తెలియదు తెలియదు స్వామి సరిగ్గా అనమాట మంచి వరద శంకుస్థాపన వరద అనమాట స్వామి తెల్లవారితే ఆగస్టు ఎనిమిదవ తారీఖున ఉదయం ఎనిమిది ఏడున్నర కల్లా శంకుస్థాపన చేయాలన్నమాట ఆ ముందు రోజు సాయంకాలం పొద్దుగు సమయంలో కాలం వచ్చి అక్కడ ఆగింది అనమాట ఏంటి పార్టీలు చూస్తే రామకోట అనమాట స్వామి దగ్గర ఇక్కడ తెల్లారిసి శంకుస్థాపన జరగాలి అది ఆ స్థలం అంతా మురిగిపోయింది స్వామి దగ్గర ఇక్కడ సరే ఏంటని చెప్పి చూసి రాత్రి అర్ధరాత్రి కూడా వెళ్ళి చూసాము నీరు తగ్గలేదు సరే తెల్లవారి వెళ్ళేసరికి ఎలా జరిగి సరిగ్గా ఆ శంకుస్థాపన చేసే ప్లేస్ మాత్రం తేలింది అనమాట ఇంత కూడా సరిగ్గా అదే సమయంకి నాలుగో దత్త అక్కడ కూడా స్వామి పాదికలు వచ్చేది స్వామి అదే సమయం అక్కలకోట మహారాజ్ పాదికలు వచ్చే మహారాష్ట్ర నుంచి అనమాట అక్కలకోట నుంచి పాదికలు వచ్చే స్వామి అనమాట అదే టైంకి వచ్చేది స్వామి దగ్గర ఇక్కడ సరిగ్గా అదే ప్లేస్ తే ఆ కాత ప్లేస్ తేలింది అనమాట వరదలు నుంచి ఆ గబ గబ దిగేది నీటి నుంచి దిగేది ఏంటి ఆ ప్లేస్లో అక్కడ నువ్వు మూడు కోట్ల నామం పక్కన పెట్టి అక్కడ కూడా స్వామి పాదికలు అక్కడ పెట్టి ఆయన సమక్షంలో బాబా వచ్చి శంకుస్థాపన చేస్తాను అనమాట అంత విశేషంగా ఆ ఆలయ నిర్మాణం జరిగింది స్వామి అంతా ఇక్కడ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అక్కడ కూర్చుంటే సరి ఒళ్ళు తెలియదు అనమాట అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆలయం అక్కడ అనమాట నది ఒడ్డు ఉంది అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడే బ్రహ్మపూర్ పక్కన నేను అది తీరా ఒడ్డు పక్కనే కట్టమని చెప్పారు స్వామి ఇక్కడ అలా నిర్మాణం చేయించారు స్వామి దీంట్లో అలాగే ఇంకా బాబా తత్వం కొంచెం స్వామి దగ్గర ఇక్కడ అన్ని జీవుల్లో రాముడిని చూస్తారు స్వామి దగ్గర దోమ కూడా ఆనిసేని ఒప్పుకోరు ఇప్పుడు ఆయన ఎలా కొట్టుకోవడం చూడలేదు స్వామి దగ్గర దోమను మన గమ్మని ఎలా కొట్టుకుంటాం దోమ పరిస్థితి పరిస్థితి ఇలా ఇప్పుడు కొట్టుకోవడం చూడలేదు స్వామి దగ్గర ఏ జీవిని కూడా ఆశ్రయించుకోవడం కానీ బాధ ఒప్పుకోరు స్వామి ఇక్కడ తన కూడా అందరూ పెట్టేస్తారు అనమాట ఎలకలని ఆయన దగ్గర ఉంటాయి స్వామి దేన్ని కొట్టినవారు కుక్కలని పక్కనే ఉంటాయి దీంట్లో ఇక్కడ మనం భోజనం పెడతాం అనుకుంటే స్వామి అంటే మాంసాహారం తీసుకోవాలి శాఖాహారం తీసుకుంటారు అనమాట అండి భోజనం పెడితే ఆ కొన్నట్టు కుక్కలకి ఎలక అన్నిటికీ పెట్టిన తర్వాత మిగిలింది ఆయన రెండు రెండు మందులు నోట్లు వేసుకుంటారు స్వామి దగ్గర దేన్ని అక్కడి నుంచి తరణం ఒప్పుకోరు స్వామి అసలు కూడా దీంట్లో ఏ జీవన పాత్ర ఒప్పుకోరు స్వామి అసలు తన కొన్నది అందరూ కలిపి అందరికి పెట్టేస్తారు స్వామి అంతే సమదృష్టి అనమాట ఇక్కడ దాంట్లో రాజు పేద పేద ఎక్కడ కనిపించేది స్వామి అని కూడా అది మనుషుల్లోకిలాగా కుక్కల్లోకిలాగా లేదా ఇంకో ఇక్కడ ఇక్కడ పెద్దోళ్ళలోకి అది సమదృష్టి అనమాట అంత ఆయన ఆయన ప్రత్యక్షం స్వయంగా చూస్తాం స్వామి అంతే కూడా అన్న జీవుల్లో రాముడు స్వయంగా చూస్తారు స్వామి అంతే అపార పరమేశ్వరుడు స్వామి స్వయంగా దగ్గర ఇక్కడ ఒకసారి సంఘటన జరిగింది స్వామి అంతే ఇక్కడ ఆయన దర్శనం కోసం కాకినాడ నుంచి ఒక ఇరవై మంది పిల్లలు వచ్చారు అనమాట రెండు ఆటో గెలిసిన వచ్చారు అనమాట అండి గోశాలలో ఉన్నాం అని దగ్గర సాయంత్రం వరకు ఉన్నారు సాయంత్రం వచ్చేస్తాను అనమాట అండి అది ఆటో యొక్క పిల్లలు వచ్చేస్తాను అనమాట అండి బాబా కూడా సైకి సైకిల్ తొక్కుతారు స్వామి అనమాట అండి సైకిల్ వస్తున్నాం అనమాట అండి సరిగ్గా పొద్దుగు ఆరు గంటల సమయం మును మును సీకట పడుతుంది అనమాట అండి పెద్ద పంటకాలం అనమాట పెద్ద కాలం స్వామి పక్కన కాలు వెళ్తుంది ఇలా గోదావరి కాలు వెళ్తుంది అనమాట అండి సో అక్కడికి వచ్చేసరికి అనుకోకుండా ఆటో దాని పదిహేను మంది పిల్లలు ఉన్నారన్నమాట ఆటోలో అది ఆ కాలవ పదిహేను అడుగులు పోతుంటుంది అనమాట నిండుగా ప్రవహిస్తుంది అనమాట అండి సడన్గా ఉన్నట్టుండి ఆటు కాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది స్వామి పిల్లలతో సహా వెళ్ళిపోయింది అనమాట అండి అదే స్పాట్లోకి స్వయంగా సీతారాబాబు వచ్చారు అనమాట స్వామి వచ్చారు అలా ఎందుకో తెలియదు సరిగ్గా అలా ఎలా వెళ్ళిపో నేను ముందు వస్తున్నాను వెనకాల బాబు వచ్చారు వెనకాల ఆటో వస్తాను అనమాట అండి సడన్ ఉన్నట్టుండి కాలు కాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది ఆటో అంత ఆగాదు లేదు మళ్ళీ ఎవరు దక్కర స్వామి దగ్గర ఇక్కడ అలాగ ఆటో వెళ్ళిందో లేదు అమాంతంగా బాబు వెళ్ళి దూకేశారు అనమాట అండి అంత లోతులో దూకి సేతు అలాగే ఎత్తే అనుమతి లాగా ఎత్తేశారు అండి
వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయి అదేంటి ఇల్లు ఎవరు పెడితే ఇట్లా ఇక్కడ అంత టన్నుల బరువు ఆయన లేపడం ఏంటని అందరూ ఆశ్చర్యపోయి చాలా స్టన్ అయిపోయి ఉన్నది అక్కడ స్వామి దగ్గర ఇక్కడ అంత అద్భుతమైన శక్తి స్వరూడు స్వయం కదా స్వామి అంతా ఇక్కడ స్వామి ఆయన చాలా గుప్తం అనమాట అంత చాలా గుప్తంగా ఉంటారు స్వామి అంతా ఇట్లు అపార శ్యామ స్వరూ ఫ్యామిల స్వరూప స్వామి అలాగే ఏ కష్టం వచ్చినా ఏ రోగం ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా బాబా చెప్పుకుంటే ఆయన అందరికీ ఒక నామం పెడతారు స్వామి గంధం గంధం రాసి నామం పెడతారు స్వామి అలా ఎవరికన్నా అనారోగ్యం వచ్చినా ఆ గంధాన్ని చేత్తో పూస్తారు స్వామి అంతా కూడా చక్కగా ఆ రోగం తగ్గవలసిందే ప్రత్యక్షంగా ఎంతోమందిగా దీవానుభావాలు స్వామి స్వయం కాబట్టి కానీ ఆయన దగ్గరకు వచ్చినట్టు ఇంకా సమయం తెలియదు స్వామి అంతా ఇక్కడ ఆనంద పారోస్తుంది మనసు పొంగిపోతుంటుంది స్వామి అంతా ఇక్కడ అంత మహాయోగం అనమాట స్వయం కదా స్వామి ఇప్పుడు నేను దర్శించుకున్నాను కదా రుసికి కూడా తెలియకుండా పెట్టినంతగా కలిపి తినేస్తారు స్వామి ఇక్కడ మనం చక్కెర పొంగలి ఆవకాయ లేకపోతే ఈ కూర అన్నం ఎన్ని పెట్టిన పంచి పెట్టిన అన్నీ కలుపుకుని తింటారు స్వామి అది మన ప్రసాదం పెడతారు అనమాట అక్కడ ఉంటే అందరూ పెట్టిన తర్వాత మిగిలిన దాన్ని తింటారు తప్ప అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి పెట్టకుండా ఎవరు ఎప్పుడు ఆయన భోజ భోజనం చేయరు స్వామి అంతా ఇక్కడ అలాగే ఏం చేసినా కానీ ఒక అరగంట చేసి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మాత్రం తింటారు అంతవరకు అసలు ఏం ముట్టుకోరు స్వామి ఇటు శిష్టాచారము అటు అవధ సాంప్రదాయం రెండు మేల నుంచి ఉంటాయి స్వామి ఆయన దగ్గర రెండు ఆచార శిష్టాచారం కనపడుతుంది ఆయనలో అవధ స్థితి కనపడుతుంది స్వామి దగ్గర స్వామి ఇక్కడ అంతలో మహాయోగి స్వామి స్వయం కదా దగ్గర ఇక్కడ అది బాబా ఇచ్చిన గొప్ప వరం స్వామి మాకు దగ్గర ఇక్కడ ఆయన వచ్చారంటే ఇక్కడ ఇంచేదంటే ఇప్పుడు మహనీయుల చేతిలో అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు మహనీయుల ద్వారా ఏ సత్యాన్ని తెలుసుకున్నాము ప్రత్యక్షంగా ఆయనలో స్వయంగా చూస్తాను స్వామి అంతా ఇక్కడ అలాగే యోగా వాశిష్టం కానివ్వండి స్వామి దగ్గర ఇక్కడ అలాగే మనకు వేదాంత గ్రంథాలు ఏది ఏది అధ్యయనం చే భగవద్గీత కానీ యోగ వాశిష్టం కానీ ఇక్కడ ఈ ఏ గ్రంథ అధ్య అధ్యయనం చేసిన దాంట్లో చెప్పినటువంటి వేదాంత సారం అంతా కూడా ఆయనలో స్వయం సాక్షాత్ చేస్తుంది స్వయంగా మాసం ప్రతిదీ కూడా ఫ్రాక్టికల్గా ఆయనలో మనం చూ మేము చూస్తాం స్వయంగా స్వామి దగ్గర ఇక్కడ అంటే ఆచరణలో ఆచరణ చూస్తాం అంటే అంటే మనకు గంధం చదువుకుని ఇలా అనుకోవడం కాకుండా ఫ్రాక్టికల్గా ఆచరణ ఆయనలో మేము స్వయంగా మేము చూస్తాం స్వామి అంతా కూడా అది గొప్ప అద్భుతమైన వరం సినది కాదు అంటే నిజంగా మాకు ఇచ్చిన బాబా ఇచ్చిన గొప్ప వరం అని చెప్పాలి స్వామి దగ్గర ఇంకేదండి ఒకటి ఏంటంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే అండి అది జిజ్ఞాసులు మాత్రం ఇంకో విషయం అండి ఇక్కడ జిజ్ఞాసులు మాత్రం అది తెలుస్తుంది స్వామి దగ్గర అంటే ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుని జిజ్ఞాసులు తెలుస్తుంది లేదు ఇంకా ఆర్తులు ఆర్ధాతులుగా అయితే ఆ విషయం తెలియదు స్వామి దగ్గర ఇక్కడ ఇంకేది ఈ కలికాలం తెలుసు కదా ఎక్కువగా జిజ్ఞాసులు చాలా తక్కువగా ఉంటారు కష్టాలు కూడా వచ్చినా ఎక్కువగా ఉంటారు స్వామి దగ్గర ఇక్కడ జిజ్ఞాసులు మాత్రం ఆ స్వయంగా భగవంతుడు వరం స్వామి సీతారాం భవ స్వయంగా స్వామి దగ్గర మాకు అయితే బాబా గొప్ప వరం నిజంగా దివ్య పురుషుడు స్వయంగా స్వామి దగ్గర ఇక్కడ ఆ రీతిగా ఈ ప్రయాణం ముందు కొనసాగుతున్న స్వామి దగ్గర ఇక్కడ ఇట్లు అంటే దీన్ని ప్రత్యేకించి మేము సంస్థాన్ని పెట్టలేదు స్వామి ఇక్కడ ఆయన అడి అంచెలంచెలుగా ముందు నడిపించుకుంటూ ఆ మాత్ర జ్ఞానాన్ని శక్తిని యుక్తిని దాదాపు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై గంటలు శ్రమింపు చేస్తారు స్వామి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై గంటలు శ్రమింపు చేస్తారు అంతా కూడా నాతో సమానంగా మా మా ధర్మపతిని స్వామి దగ్గర ఇక్కడ ఆ రాత్రి పగలు కూడా నాతో సమానంగా ప్రయాణం చేస్తారు స్వామి దగ్గర ఇక్కడ ఇక్కడ ఏర్పాటు అంతా ఆవిడ చూసుకుంటారు అనమాట ఎంతమంది వచ్చినా భోజనాన్ని కానీ టిఫిన్ కానీ బాబాని చూసుకోవడానికి కానీ మందిరంలో నిత్యం ఆరాధన జరగడం కానీ అంతా కూడా రాత్రి మనం చేసుకుంటారు స్వామి ఇంకా బయట ఉద్యోగ ధర్మము సత్సంగాలు ఏర్పాటు గోశాల మొత్తం ఇవన్నీ చూసుకోవడం ఇలాగేటంటే ఒక క్షణం తీరిక లేకుండా కదా స్వామి బయ లౌకంగా అవకాశం లేకుండా కదా లౌకం ఎలాగనో ఒక అవకాశం లేదు స్వామి లౌకంలోకి వెళ్ళక అని చెప్పి కార్యక్రమం చెప్పినా కూడా అవకాశం లేదు బాబా అవకాశం లేదు ఇక్కడ దా ఇరవై నాలుగు ఇరవై గంటలు శ్రమింప చేస్తూ ఈ మహాత్ర సేవని చేసే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించారు స్వామి దగ్గర ఇక్కడ దీని అంతటికి మూలం ఏంటంటే భరతాయ మహా ఇచ్చినటువంటి సాయి సాంప్రదాయం యవ దత్త సాంప్రదాయంలో అవధూత సిద్ధపురుషుల యొక్క మహాత్ర సాంప్రదాయాన్ని మాస్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరం స్వామి దగ్గర ఇక్కడ ఆయన అనుగ్రహం వల్లే ఈ విధంగా ప్రయాణం చేయగలుగుతాను స్వామి మాకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మాస్టర్ గారు చూపించే సాయి మార్గం దొరకపోతే మేము కూడా ఇంచే తిని ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం కదా స్వామి కలికాలంలో రకరకాల ఆధ్యాత్మిక రకరకాల మలుపులు తిప్పుతున్నారు దగ్గర ఇక్కడ అలాగే ఏ తప్పు మార్గం పట్టేసి ఉండేవాళ్ళము అంటే మాస్టర్ గారు దొరకడం మన అదృష్టము అనేటువంటి భావన ఇప్పటికీ కూడా మద మనసు కదలాడుతుంది స్వామి దగ్గర ఇక్కడ ఇక్కడ భరత మహారు చూపించిన పవిత్ర మార్గంలో నేను ఆడ జరుగుతుంది స్వామి అందరికి కూడా దగ్గర ఇక్కడ స్వామి అని అనుగ్రహాసిస్తారు వాళ్ళు ఏంటంటే ఇది కేవలం ఏంటంటే లౌక అనేటువంటి వాంచలే కాకుండా పరమార్థం జ్ఞానం ప్రయాణం చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ అలాగే మీలాంటి పెద్దలు ఇంకా మీరు చూశాను స్వామి
చాలా గొప్ప మహా మహనీయుడైన స్వామి దగ్గర కలియుట మీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ స్వామి మరికొన్ని విషయాల తర్వాత చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తాను స్వామి సాయిరా చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు మీరు సాయి మార్గంలో నిజంగా ఉన్నారనే దానికి నిదర్శనమే సీతారాం బాబా గారు ఇక్కడ ఉండటం అలాంటి మహానుభావుడు ఉండటం మనకి అదృష్టం ఇప్పటి వరకు అద్భుతమైన విషయాలని తెలుసుకున్నాం ఈరోజు మన అదృష్టం కొంతమంది వయసు తెలియనటువంటి ఎందరో మహానీయులు మహానుభావులు ఉంటారు అని వింటూ ఉంటాం కానీ ఈరోజు సీతారాం బాబా గారిని దర్శించుకునే భాగ్యం కూడా ప్రేక్షకులకు కలిగింది ఇలాంటి ఎన్నో అద్భుత అవకాశాలు ఎన్నో సచ్చన సాంగత్యాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఈ యొక్క భాగానికి విరామం తీసుకుంటూ ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్విరామంగానే సాగుతుంది నిర్విరామంగానే సాగుతుంది ఈ జ్ఞానగంగా ప్రవాహం అనేది ఎప్పుడు సాగుతూనే ఉంటుంది సాగుతూనే ఉంటుంది శుభంబుయా సర్వే జనా సుఖినోభవంతు Thank you.